Hola, contestamos la 130 hasta la 132, matemáticas cuarto grado. Te invito a que compartas este video, te suscribas, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. En la página 130, en la consigna 1 de esta página, te dice que debes de trabajar en parejas para resolver los problemas. Si te eh, lo dejan de tarea, pídele ayuda a tu mamá o algún familiar para que entre dos personas resuelvan los problemas. En el punto número 1, te dice que la gimnasia femenil es una de las pruebas en que se lleva a cabo en las olimpiadas. Las gimnastas participan en cuatro pruebas, caballo o potro, barra de equilibrios, barras asimétricas y ejercicios de piso. Las medidas de los aparatos cuando están realizando estas actividades son las que podemos ver en esta tabla. Inciso A. ¿Cuál es la diferencia entre el largo del caballo y el largo de la barra de equilibrio? por lo que nos están diciendo que realicemos una resta. Tenemos como datos que el caballo o potro tiene un largo de 1.6 metros y que la barra de equilibrio tiene una, eh, un largo de 5 metros, que sería este otro dato. Vamos a realizar la resta. Restamos 5 metros menos 1.6 metros. Por eso yo acomodé así los datos, 5.0 para poder restar. Realizamos la resta y el 0 es más pequeño que el 6, por lo que le pide un 1 al 5. Este se lo presta y se convierte en 4 y el 0 se convierte en 10. 10 menos 6 es 4 y 4 menos 1, 3. El punto solo se cae formando 3.4, que sería la diferencia de entre la barra de equilibrio y la, el caballo o potro. En el inciso B, te dice cuántos centímetros mide el ancho de cada barra asimétrica. Por lo que observamos y tenemos como datos que la barra asimétrica es de 0.07 metros y nos están pidiendo la información en centímetros. Así es que sabemos que en un metro hay 100 centímetros. Vamos a realizar la conversión. Vamos a multiplicar los 100 centímetros que cabe en un metro por 0.07, que es la información que nos dieron aquí. Multiplicamos y nos da como resultado 7.0. Recuerda que cuando tú multiplicas cualquier número por 0, siempre te va a dar 0. Por eso yo aquí, aquí ves ceros y ceros. Y también recuerda que la posición del punto se coloca de la siguiente manera. Aquí contabilizamos 1 y 2. Dos posiciones, por lo que el 0 empieza a contarse aquí. Una posición y dos posiciones. Fue por eso que yo coloqué aquí el punto. Formando la cantidad de 7.00 y no de 700. Así es que la respuesta es de 7 centímetros de lo que la conversión de metros a centímetros de lo que corresponde a la barra asimétrica y esta sería la respuesta, 7 centímetros. En el inciso C te dice cuántos centímetros es más ancho el caballo que la barra de equilibrio. Así es que tenemos como dato que la barra de equilibrio tiene un ancho de 0.10 metros y que el caballo o potro tiene un ancho de 0.35 metros. Vamos a realizar la diferencia porque nos están pidiendo cuántos centímetros es más ancho el caballo de la barra de equilibrio, pero primero vamos a hacer la resta y luego vamos a convertir el resultado a centímetros. Entonces restamos 0.35 menos 0.10 que son estos datos y hay una diferencia de 0.25 metros. Si te das cuenta, el punto solamente se fue cayendo hasta llegar acá, 0.25 metros. Esa es la diferencia, pero la tenemos, la información en metros. Ahora vamos a realizar una conversión, vamos a pasar los metros a centímetros. Sabemos nosotros que en un metro caben 
100 centímetros, por lo que multiplicamos 100 centímetros por 0.25. Nos da como resultado, sin el punto, 2500. Vamos a indicarte cuál es la posición. Indica una posición y dos posiciones que tiene el punto, por lo que empezamos a contabilizar de tu derecha hacia la izquierda. Una posición y otra posición, por eso el punto se coloca aquí. Así es que el resultado es 25, que corresponde a 25 centímetros, sería eh, la diferencia de 25 centímetros que es más ancho. En el inciso D te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la altura de las dos barras asimétricas? Así es que tenemos como datos que la barra de asimétrica superior tiene eh, una altura de 2.35 metros, y que la barra simétrica inferior tiene una altura de 1.5 metros. Vamos a realizar la resta. Restamos 2.35, que es este dato, menos 1.5 metros. Al realizar la resta nos da eh, un resultado de 0.85 metros. Y eh, vamos a realizar una conversión porque eh, no nos dicen si la respuesta la quieren metros o centímetros, pero por si las dudas, realizamos la conversión. Vamos a multiplicarlo por 100, porque sabemos que en un metro caben 100 centímetros. Así es que multiplicamos 0.85 por 100, nos da un resultado de 85. Recuerda que aquí el punto se encuentra arriba pero es la misma, una posición, dos posiciones, y se cuenta así, una posición, dos posiciones, por eso se forma el número 85, así es que la respuesta sería 85 centímetros o bien 0.85 metros. En la página 131 de, de tu libro encontramos este problema número 2, te dice que en el básquetbol se hizo oficial como categoría olímpica en los Juegos Olímpicos en el año de 1936. En el Juego Olímpico del año 1928 y 1932, este juego de básquetbol solamente era un deporte de exhibición. Estas son algunas medidas de las canchas que, en las que se practica este deporte. Tenemos estas medidas, 5.8 desde este punto, para indicar lo que es la línea del tiro libre, eh, de aquí a este punto debe de haber una distancia de 6 metros, entre otra información. Así es que aquí en la inciso A te preguntan cuál es la distancia entre la línea de tiro libre y la línea de media cancha. Por lo que nos están preguntando cuál es la distancia desde este punto, que es la línea de tiro libre, hasta la media cancha. Ese es la, eh, lo que nos están preguntando. Así es que tenemos como datos la línea de tiro libre, que es desde aquí, la línea media, que es la que tenemos que indicar de aquí hasta acá, vamos a investigarla. También tenemos que la longitud de punta a punta de lo que es el largo es de 28 metros y esta distancia de que viene siendo desde esta esquina hasta lo que es la línea de tiro libre. Necesitamos saber la medida de la media cancha, por lo que vamos a dividir 28 entre 2, porque pues hay dos medias canchas. 28 entre 2, hay una distancia de 4 metros desde aquí hasta acá. Y determinamos la diferencia por lo que vamos a restar. Vamos a ver... Eh, ¿Cuál es la diferencia o la resta entre 14 metros menos 5.8? 14 metros menos 5.8 metros. Hay una distancia o diferencia de 8.2, que sería desde acá hasta acá, que era lo que teníamos que investigar. Así es que la respuesta es que hay 8.2 de diferencia entre la línea de tiro libre y la línea de media cancha. Acá en el inciso B te preguntan qué distancia hay entre las dos líneas de tiro libre. Es decir que ahora vamos a investigar cuánto mide desde aquí 
hasta acá. Tenemos como datos el dato que acabamos de conocer, que es de 8.2, que es desde la línea del tiro libre hasta la media cancha. Y también sabemos que eh, ah, desde aquí hasta la media cancha mide 14 metros. Lo supimos, 14 metros, cuando dividimos 28 entre 2 para determinar cuál era la medida de la media cancha. Entonces, vamos a sumar. Sumamos 8.2, que es desde acá hasta acá, más 8.2, que es desde acá hasta acá, para saber qué diferencia, cuál es la distancia de aquí hasta acá. La suma nos da 16.4, por lo que la respuesta es que la distancia que hay entre las dos líneas de tiro libre es de 6.4 metros. En el inciso B te preguntan si un jugador logra encestar desde la línea de media cancha, ¿cuál es la distancia a la que está de la canasta? Es decir que necesitamos conocer cuál es la distancia desde la media cancha hasta acá, que es donde está eh, la, eh, la canasta o donde encestan los jugadores. Tenemos como datos, entonces, que 1.20 metros hay una distancia desde aquí, desde la eh, canasta hasta lo que es el inicio de la cancha de básquetbol. Y también sabemos que eh, a, eh, mide 14 metros la media cancha y esta lo supimos dividiendo 28 entre 2. Entonces ahora vamos a realizar la resta. Vamos a restar los 14 metros que hay de aquí hasta acá menos la distancia que hay en la, eh, desde el inicio de la cancha hasta lo que es eh, la canasta. 14 menos 1.20 también lo podemos colocar así, 14 menos 1.20, por lo que la resta es de 12.80, sería la diferencia, y ese sería nuestro resultado. La distancia que hay de este punto hasta la, el tiro de lo que es la canasta es de 12.80 metros. En el inciso D te preguntan cuál es la medida de, del ancho de la cancha. Así es que tenemos como dato que tenemos que investigar cuánta distancia hay desde este punto hasta acá. Y tenemos como datos esta distancia de aquí hasta acá. Y también sabemos que desde aquí a acá hay una distancia de 6 metros. Así es que vamos a sumar. Sumamos 4.5, que es este dato que es de aquí a acá, y si esto mide 4.5, pues también de este lado, ¿cuánto mide? 4.5. Por eso sumamos 4.5 más 4.5, y este 6 es la medida que hay de aquí a acá. Si aquí mide 6, pues de aquí hasta acá también mide 6. Realizamos la suma y nos da como resultado 15. Es decir que... Desde este punto hasta acá hay una distancia de 15 metros y esa sería nuestra respuesta. En la página 132 está lo que es la consigna 2. Te dice que organizados en pareja, es decir, que vas a trabajar nuevamente con alguien más, vas a escribir en los signos de eh, mayor y menor o igual para comparar estas expresiones. Y te dice que no se vale usar calculadora, pero pues sí puedes usar papel y lápiz. Así es que en el inciso A te dicen que es mayor, 8.15 metros, o la resta de 12.87 metros menos 4.68 metros. Porque re, por lo que realizando la resta en papel, 12.87 menos 4.68 es igual a 8.19 entonces, ¿qué es mayor? ¿8.19 o 8.15? Por lo que la respuesta es que es mayor 8.19. Inciso B. ¿Qué es mayor? 
4.60 metros o la suma de 0.25 más 3.48 metros más 0.50 metros. Realizando la suma nos da un resultado de 4.23, por lo que se puede decir que es mayor 4.60 que 4.23. Inciso C, que es mayor la suma de estos números o 2.08 metros. Si te das cuenta, aquí están trabajando centímetros y aquí son metros. Por lo que realizamos la suma de 63 más 78 más 59 centímetros nos da un total de 200 centímetros. Ahora vamos a realizar una conversión. Sabemos que en un metro caben 100 centímetros, por lo que vamos a multiplicar este 2.08 y lo convertiremos en centímetros. 2.08 por 100 es igual a 208 centímetros. Entonces, ¿qué es mayor? 200 o 208 centímetros. Exacto, es mayor 208 centímetros. Inciso D. ¿Qué es mayor? 8 decímetros más 35 decímetros o 3.30 metros. Sumamos 8 más 35 y nos da como resultado 43 decímetros. Vamos a realizar la conversión para poder saber cuál es mayor, porque no podemos comparar decímetros con metros. Sabemos que en un metro es igual a 10 decímetros, por lo que vamos a dividir 43 decímetros entre 10, que es lo que equivale, y nos da como resultado 4.3 metros. Así es que es mayor 4.3 que 3.30. Inciso E que es mayor 3.52 metros o 35 decímetros más 2 centímetros. Si te das cuenta, aquí tenemos que empezar a hacer una conversión para poder sumar. Realizamos la conversión, sabemos que en un decímetro caben 10 centímetros, por lo que multiplicamos 35 por 10 son 350 centímetros. Realizamos la suma, 350 centímetros más 2, que es este 2, nos da como resultado 352 centímetros. Entonces, ¿qué es mayor? Pero si te das cuenta, todavía aquí tenemos esta información en centímetros y aquí están trabajando metros, por lo que nuevamente tenemos que hacer otra conversión. Sabemos que en un metro caben 100 centímetros, por lo que dividimos 352 centímetros entre 100, es lo mismo que 352 metros. Así es que, ¿qué es mayor? 3.52 metros o 3.52 metros, por lo que son iguales. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que te suscribas, compartas este video, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.